Salve amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos, domingo também eu posso gravar um vídeo, né, porque não tem mais jogo, o Esporte jogou no sábado e venceu o Corinthians, é o tema deste vídeo de hoje. Pois bem, antes de falar dessa vitória do esporte contra o Corinthians por 1 a 0, peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, fiquem à vontade para que a gente possa interagir mais e ter sentido de existir esse canal. Um oferecimento do nosso templo de corte do meu amigo Jean, que fica aqui no Espinheiro, Zona Norte do Recife. Você vai fazer o cabelo, fica bonito, beleza? Um abraço, Jean. Bom... Esporte 1, Corinthians 0 na Arena de Pernambuco. Que vitória do esporte. Terceira vitória consecutiva do Leão no Campeonato Brasileiro. que se deve destacar não é só a vitória em si, as três vitórias em si. Que elas têm uma ligação aí nesse momento. É o fato do esporte ter jogado bem os três jogos. Que virada de chave do esporte. É de se destacar o seguinte. Primeiro ponto. O treinador Gustavo Florentina, quem a gente já criticou bastante aqui, do fato de ele ser um cara que estava ali meio que batendo cabeça. Ninguém acreditava, nenhum torcedor rubro negro nem a imprensa, nem ninguém, nem eu mesmo aqui, acreditava que o treinador poderia fazer uma mudança tão grande como aconteceu nesses três jogos. Primeiro ponto, é, as mudanças naqueles jogos em que o Sport perdeu com ele, não venceu, vamos dizer assim, teve algum empate, eram mudanças táticas esdrúxulas. Né, absurdas E durante o jogo mudanças também absurdas né? Mostrava ali que não conhecia o elenco né? e, o, e, os, e o campeonato passando E ele mudando coisa, fazendo coisas que não dava para entender né? É isso que de repente O time se encaixa no jogo contra o Grêmio né? Joga bem Vence o Grêmio lá em Porto Alegre ah, Venceu, mas venceu o Grêmio que está em baixa né? O Sport não perde no, contra, só perdeu um jogo na arena lá do Grêmio ah, Já pegou um Entre aspas freguês aí, né? E nos últimos anos, realmente, o Sport está soberano contra o Grêmio. E aí vem o Juventude. O Sport joga bem de novo e dá cacetada no, no Juventude. 3x1, também vem aquele argumento. Ah, o Juventude está na base de baixo. É um time que melhorou um pouco ali com o Martinho Santos, mas é um time tecnicamente fraco. Dá, dá uma desvalorizada e aquela, aquela desconfiança de que o time ainda não se encaixou. E aí vem o jogo contra o Corinthians, meus amigos. Que o Corinthians vem em uma fase boa. O Silvinho, que começou mal o trabalho, encaixou o time também do Corinthians. 10 jogos sem perder. Peças fortes que chegaram no time do, do Corinthians fizeram com que o time de Paulista né, se sobressaísse na competição. Nesses últimos jogos, aí o Corinthians vem bem. E o Sport, mais outra porrada, vamos dizer assim. Dá outra vitória, boa vitória. Diga-se, o Sport, em momento nenhum, foi na partida na Arena de Pernambuco, abaixo do Corinthians. Aliás... Foi melhor do que o Corinthians. Né? O primeiro tempo, o esporte para mim foi bem melhor. O Corinthians não, não é, ofereceu perigo ao esporte. E no segundo tempo, foi um jogo mais equilibrado, mas com o esporte sendo mais é, impetuoso, vamos dizer assim. Um time que tinha variação de jogada. E outra coisa que tem que se destacar, a organização tática da equipe. Né? Marcão jogando bem, né? armou a jogada, uma baita jogada de meia. Zé Welleson vem jogando já bem contra o Juventude, já jogou bem, jogou bem de novo. Gustavo é o nome do time. O Meia, que a gente, eu já tinha falado aqui, só, o, Meia, o Gustavo ainda não mostrou o futebol para se deixar o esporte acima do adversário. Porque lá, lá atrás, com o Louser, praticamente foi utilizado muito pouco. Mostrava seu valor, mas a gente não tinha elementos para dar ao Gustavo. Dizer assim, não, ele é o cara. de uma sequência. Essa sequência não existia. Com o Florentinho a sequência veio e o Gustavo está brilhando. Jogou contra o Corinthians. O menino jogou muita bola. Muita bola. Né? E isso tem que ser destacado. Vou destacar outro ponto aqui. Que já não tem muito a ver com o jogo, mas tem a ver com o ambiente do clube. A saída de André e de Thiago Neves foi fundamental para essa evolução tática da equipe. O esporte hoje é um time solidário. Todo mundo joga para todo mundo. É aquela história que eu vim falando um tempo atrás com os amigos. Pô, eu sou limitado, tenho minha limitação tática. Eu preciso me, me dedicar àquilo ali, me entregar ao jogo. E o esporte está se entregando. Não é um só jogador, dois jogadores se entregando, é todo mundo. É, a entrada de Hernandes no time do esporte 
quando ele chegou, eu disse, pô, isso vai contagiar André e a Thiago Neves, que são jogadores de qualidade, jogadores líderes, né? experientes. Isso não aconteceu. E, essa, e, 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 e Hernandes, se você for ver, é um cara que comprou a ideia do esporte. Ele não é só um bom jogador taticamente inteligente e habilidoso, não. Ele é um cara que está vestindo a camisa do clube realmente. E isso pode ser visto depois da partida contra o Corinthians, em que ele estava lá comemorando com os jogadores. E o vídeo que está rolando aí na rede social, por aí, em que ele comemora ali, vibra com todo mundo. Uma coisa bonita de se ver de uma equipe que está com um problema de salário, problema de política. né? A, a diretoria de futebol ainda nem tem, só assumiu o presidente é o vice-presidente de futebol agora que foi nomeado, né? toda essa confusão, e o time do esporte se entregando em campo, ou seja, blindou, o, o Florentino blindou o grupo, isso é muito bom, parabéns ao treinador, que aliás está, tem uma cena também dele abaixado assim com a cabeça, que também é bonito de se ver, de um time que está tentando se superar, vem o lado também jurídico, também outra batalha que o esporte vai passar, e o esporte não está parado, pode ficar certo que o esporte não está parado, o esporte não está... Ah, não, deixa rolar que a gente tá aqui com um argumento bom. Não, o esporte tá trabalhando nos bastidores pra que não perca os pontos. Eu acredito que o esporte não vai perder. Se perder, é coisa de, sei lá, de bastidor aí. Porque o argumento do esporte é bom. O, o, o regulamento específico da competição não diz que o jogador fez sete de jogos. Né? Então, é bom deixar claro isso. Então, o esporte tá é, ganhando forças. Vem outro jogo pela frente, difícil também do Cuiabá, e acredito que o esporte possa conseguir sim um bom resultado. Para terminar, queria agradecer a dois, a um tricolor, falar do Santa Cruz aqui, do Santa Cruz a gente nunca mais falou, mas falar de um tricolor Fred Carvalho, que me deixou esse livro bem legal, o melhor pior canhoto do mundo, ainda vou dar uma lida, recebi aqui, Fred foi diretor do Santa Cruz, um dos que eu conheço, fiz amizade no futebol, é muito legal isso, e registrar também, que eu já recebi há bom tempo, eu também sempre falo com ele, o meu, livro do meu amigo Silvio Belém, meu caro amigo, também conta as histórias deles, dos dois, falam das duas coisas, assim, da história e da experiência como diretores do Santa Cruz. Eu agradeço, um abraço e agradeço a vocês que estão aqui no meu canal. Até a próxima, tchau.